फजाला मुरबिया नेजाम उपस्थित सकल स्तर बयस पर्यायर दिन राशिकीन आल्लाह एवं आल्ला रसुलर मोहिब्बीन कलो जयी चिरंतन पथे दिशा महाग्रंथ कुरने हकीमर सतेमिन प्राण प्रिय एलिकासी भाइर मोहतारमा पर्दार आड़ाले माँ ओ बन हजारो लाख अनंत अजुत कूटी शुक्र गुजारी कर शुक्रिया आदाय कर महान मालिकर पाक दरबारे जिन आज के ऐतिह्यवाह चाखिल मल्लिका दिगिर पाड़ सनर बाड़ी जामे मस्जिद एवं जुब समाज सहसी उद्योग दल मत निर्विशेषे अपन सकल प्राण ढाला प्राण उजार कर हृदय निंगड़ान सहयोगित आयोजित आजकल ए पवित्र तफसर कुरान महापीले शेष अधिवेशने के आहलान सहलान खोश आमदेद और मुबारकबाद तरी संगे संगे जे महान रबुल आलमीन ए मक्षम सूझ सौभाग्य दान कर पवित्र दिन ही महापीले उद्योगी सहयोगी सहयोगित करी महापेलर इंतजामिया कमिटी महापेलर सहमर्मी सहधर्मी एलिकासी सब पक्ष के आसन एक बार महान रबुल आलमीन शुक्रिया आदाय करी अपनारा कि राजी आकल प्रकार जड़ता दुरबलता संकीर्णता आविलता हीनमता झेड़े फेले सबा ईमान बोले बलियान हुए जजबा एस एवं मोहब्बत आमेज मिसिए समस्रे बोलंद आवाज़े आकाश बतास मुखरित निज के उजाड़ विलीन कर वीर विक्रमे सिंह गर्जने वज्र विषाणे फेटे पड़े उल्लास आवाज़ तुले एक बार पढ़ुन आलहमदुल्ला अल्लाह पाकर शुक्रिया आदाय करा दरकार जे मुखटा थे जे जिब्बाटा दिए यम्र कल मत शुकर आलहमदुल्ला पढ़ल ये मुखटा कार बनान जिब्बाटा कार तैरी आलम नजाल्लाहू आई नई ने वाले सा नाओ और साफा तई ने अल्लाह पाकर न्यामत मेशिनारी आल्लापृक्त कर संयुक्त करन्मेर पर मृत्यु पर्त तुम साढ़े तीन हाथ शर ये न्यामगुल गणना करते पर गणना करते चाओ सारा जीवन गणना कर शेष करा जा न्याम गणना कर शेष करा जा न्याम बोधय शकरा दाय शेष करा जातक्षण बारिकबीन आलमी दिन फजिलत शेख शायखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना आलहज इस्माइल सहेब तर बक्तव्य सुन इच्छा कर आसते एक विलम्ब कर मालना इस्माइल अनेक समय हदीस तफसर विभिन्न रेफारेंसे इस्माइल सहेब के फोन करी 
যে এই হাদিসটার এই আয়াতটার সূত্র কোন কিভাবে কি বাংলাদেশের দক্ষিণ বেল্টে এমন কিতাবি আরেকজন আলেন আমার দৃষ্টিতে মনে হয় আরেকজন নাই ইসমাইল সাহেবকে আল্লাহ এত এলেম দিয়েছেন লোকটা বাংলা বলতে জানে না কি যদি বাংলা বলতে পারত ইসমাইল সাহেবকে এতদিন একবারে টেকনা তেতুলিয়া পঞ্চগড় পার করাইতাম কিন্তু ঢাকা তো সবাইকে খায় না কি আগে ঢাকা এটাকে জয় করা লাগবে তারপরে চারদিক ঠিক কি না বলেন কিন্তু তার কথাগুলো এত এলমি এত দরকারি যেটা বলে শেষ করা যায় না কারো টান আছে গান আছে সুর আছে বাক্যা আছে কিন্তু ইসমাইল সাহেবের সেগুলাও নাই আমার তো মোটেও নাই ফাটা বাম্বু ফাটা বাম্বু কথার মতো কথা বলে যাই তবে কোরআনে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না মিনাল বায়ানে লা সেহরা কোরআনের প্রত্যেকটা কথার মধ্যে আল্লাহ জাদুর মতো আসর রেখে দিয়েছেন আমি বেশিক্ষণ আলোচনা করব না আসলে সাধারণত আমি দশটা নয়টা থেকে দশটা এটাই আমার আলোচনার মূল সময় এটা সারা বাংলাদেশ জানে তো এখন তো আমার ঘড়িতে প্রায় সাড়ে এগারো সাড়ে দশটা এই জন্য আপনাদেরকে অভয় দিচ্ছি আমি বেশিক্ষণ কথা বলব না শুধু আসেন কামিন নবীন কা তালা অ কোতেলা মাহুমর রব্বি ইউনা কাশির আল্লাহর এই জমিনে অসংখ্য নবী অসংখ্য আম্বিয়ায় কারাম তারা দিনের কথা বলে দিনের পথে চলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন এটাকে জানাবার জন্যে মানাবার জন্যে দিনের প্রচারের জন্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন কত নবীকে বিনা দোষে শহীদ করা হয়েছে একমাত্র বনি ইসরায়েল জাতি অতাক্তুলুন আলাম্বিয়া আ বেগায় রেহাক এ একটা তাফসির পড়ে দেখেন একমাত্র বনি ইসরায়েল জাতি সত্তর হাজার নবীকে অন্যায়ভাবে শহীদ করেছে সত্তর হাজার একমাত্র বনি ইসরায়েল জাতি তখন এর পরিণাম পরিণতি হিসাবে আল্লাহ বনি ইসরায়েলদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লাগাই দিলেন আল্লাহ পারেন নাকি পারেন না এতদিন নবীদেরকে সবাই করেছে আর আল্লাহ এইবার কয় ফাকতুলু আনফুসাকম এইবার নিজেরা নিজেদেরকে জবাই করা শুরু কর ভাই শুধু জবাই করা মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি খুনাখুনি পুরা বনি ইসরায়েল জনপদে রক্তের নদী হয়ে গেছে সর্বশেষ বনি ইসরায়েলরা যেই নবীকে কতল করেছিল তার নাম ছিল হজরত ইয়ারমিয়া আলাই সালাত সালাম আর প্রথম যেই নবীকে শহীদ করেছিল তিনি ছিলেন হজরত জাকারিয়া আলাই সালাত সালাম বিনা দোষে নবীদেরকে এইভাবে তারা হত্যা করেছে একদিন একজন বুড়ো মানুষ জামা কাপড় পোশাক আশাক গায়ে আছে ঠিক কিন্তু এলোমেলো অমিল ব্যামিল দেখতে মনে হবে যেন একজন রাস্তার ফকির এই লোকটা নবী জাকারিয়ার কবরের কাছে এসে দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে কিছু দোয়া কালাম পড়লেন পড়ার পরে এই লোকটা বললেন আয় নবী জাকারিয়া তুই জালেম হায় ইয়া নবী হে নবী জাকারিয়া তুমি কি নবী নাকি জালেম তেরি এক খুন কি বদলামে লাখো যান হালাখ হো গেয়া তোমার একজনের রক্তের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ বনি ইসরায়েল নিজেরা নিজেরা গৃহযুদ্ধ লেগে রক্তের নবী নদী বয়ে যাচ্ছে আভিবি তুম কো মাফ নিহি কর সেক্তা এখনো তুমি কি বনি ইসরায়েলদেরকে ক্ষমা করতে পারো না নবীরা তো কবরে জিন্দা নাকি 
নবিলাতে কবরে জাকারিয়া আলাই সালাত আসসালাম কবর থেকে দোয়া করলেন গৃহযুদ্ধ থেমে গেল আলোলামা ও আরাসাতুল আম্বিয়া এই হাদিসটা সবাই জানে নবীরা সকল যুগের সকল ওলামাই কেরাম তারা সবাই নবীর ওয়ারিশ না নবীদের ওয়ারিশ কি নবীদের আম্বিয়া সব নবীর ওয়ারিশ বিশেষ করে আমরা আখেরি নবীর উত্তরাধিকার আর আখেরি নবীর আগের নবীদের আমরা ওয়ারিশ আর আপনারা যারা আম জনতা আপনারা আলেমদের ওয়ারিশ আমি কি বুঝাতে পেরেছি আপনারা আলেমদের থেকে জানবেন আলেমরা নবীদের থেকে জানবেন আর নবীরা জেনেছেন আল্লাহর কাছ থেকে তাহলে সব কিছুর গোড়া এক জায়গায় আদম আলাই সালাত আসসালাম প্রথম নবী এবং প্রথম মানুষ আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে রাখলেন রাখার পরে আল্লাহ বলে দিলেন এই জান্নাত তোমার জন্যে তুমি জান্নাতে থাকো যেখান থেকে যখন যেভাবে মন চায় তুমি বেহেস্টের এই ফল ফলাদি দুধের ঝর্ণা মধুর ঝর্ণা এখান থেকে নাচ দেওয়া মত এগুলো খাও আল্লাহ বলে দিলেন আদমকে বেহেস্তে রাখলেন কিন্তু আদম আল্লাহ সাল্লামের মুখ মলিন চেহারা মলিন বেহেস্তের ঝর্ণার পাড়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন গাছ একটাতে হেলান দিয়ে নির্দিষ্টের মতো আরেক দিকে চেয়ে থাকেন আদম আল্লাহ সাল্লামের রব তিনি আদমের কলমের দিকে নজর করলেন এই লোকটাকে এত বেহেস্ত এত সুষমা সৌন্দর্য এত নেয়ামত এত কিছু দিলাম তারপর লোকটার মুখ মলিন মন মরা বুঝেন তো মন মরা কেমন জানি একটা আনিজি আনিজি অবস্থা আল্লাহ পাকা আদমের কলমের দিকে তাকালেন তিনি তা আল্লাহমল গায়ু গয়ুব তাকি আল্লাহ পাক যখন দেখলেন এর হাজারো লাখ গুণ বেহেস্ট দিলেও আদমের এই মন মরা অবস্থা যাবে না এইভাবে ঝিমাবে মুখ মলি তখন অখালাকা মিনহা যাও জাহা আল্লাহ রবুল আলমিন বাবা আদমের বাম দিকের হাট থেকে মা হাওয়াকে তৈয়ার করলেন তৈয়ার করে সৃষ্টি জগতের প্রথম মা প্রথম মহিলা আল্লাহ পাক তাকে তৈয়ার করে মা হাওয়াকে বললেন হাওয়া তুমি এই স্বর্ণের বাঁধানো রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে যাও হাওয়া যাচ্ছেন ভাই এমন রাস্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন আল্লাহ যেন সামনে গেলে মিয়া সাহেবের সাথে দেখা হয় মিয়া সাহেব চিনছেন তো গাছে হেলান দিয়ে এইভাবে মুখ বলি যেতে 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 কাছে আরো কাছে আরো কাছে আদম আলাই সাল্লাম নজর করলেন নজর করার সঙ্গে সঙ্গে আদমের পুরা শরীরের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হল এ তো ভারী সুন্দরী এ তো অপরূপ সুষমা সৌন্দর্য এমন একজন খেলার সঙ্গী যদি বেহেসতে পেতাম তাহলে আমার জান্নাতটা জমত ভালো এইটা মনে করেই আদম গাছের হেলান দেওয়া থেকে উঠে হাওয়ার দিকে হাঁটা শুরু করেছেন আল্লাহ উপর থেকে ডাক দিলেন কেফিয়া আদম এই আদম থামো কোথায় যাও করবুল আলমিন ওকে আমার খুব দরকার ওখালা কামিন হ্যাঁ যাও যাহা লিতাস কুনু ইলাইহা আদমের পেরেশানি দূর করার জন্যে আল্লাহ পাক হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ যখন বললেন কেফিয়া আদম স্টাফিয়ার ও আদম থামো ভাই ব্যবসা কাকে থেমে গেছেন কিন্তু হাওয়ার দিকে চাইয়া রয়েছে আল্লাহ বলেন তুমি ওর দিকে যাও কেন ওকে আমার খুব দরকার 
এমন একজন খেলার সাথি যদি পাই জান্নাতের এই নাচ নেয় আমার সুষমা সৌন্দর্য ওইটা জমবে ভালো আল্লাহ বললেন তোমার জন্য এটি বানিয়েছি অখালাকা মিনহা যাও যাহা লেতাস কুনু এলাইহা আর কায়াতে যে অবাসা ফি হুমা রেজা আলান কাশিরাও অনে সা আ পাবে পাবে তোমার জন্যই বানাইছি আদম ছোট্ট করেই কয় তাহলে হোল্ড কইলা কেন হোল্ড স্টপ আল্লাহ বলেন হ্যাঁ তাকে তোমার জন্যই বানিয়েছি তুমি পাবে তবে পাওয়ার আগে আমি আল্লাহর কিছু আইন আছে হুদুদুল্লাহ আছে আমি আল্লাহর কিছু শরীয়ত সীমা রেখা আছে আমি আল্লাহর কিছু নির্ধারিত দিনের বেরিকেট আছে এগুলো আগে পার হওয়া লাগবে তারপরে তাকে তুমি পাবে যেইভাবে চাও হুন্ডা লেবাসল্লাহ কম আনতুম লেবাসল্লাহ হুন্না আদম বলেন রবুল আলমিন সেই ফর্মালিটিস ফর্মালিটিস কি কি আনুষ্ঠানিকতা হইলে ওকে আমি পেতে পারি কাছে আল্লাহ বললেন তার সাথে তোমার আমি আল্লাহ আইন অনুযায়ী আমি মালিকের হুদুদ শরীয়ত সীমা রেখা অনুযায়ী আগে বিয়ে হইতে হবে তারপরে সে তোমার জন্য হালাল আদম কর রবুল আলমিন তাহলে আর দেরি কেন আল্লাহ বলেন হ্যাঁ বিয়া পড়াবার জন্যই তাকে তোমার সামনে এনেছি মোহরানা দাও মোহরানা ও আতু হুন্না শুধু কাতি হিন্না নেহলাতাম বিয়ের আগে উপযুক্ত মোহরানা এটা দেওয়া ফরজ নাকি এখন মোহরানা করে দশ লাখ বেডার কিন্তু এক লাখ টাকার তৌফিক নাই হ্যান্ডোবো নাই কয় কম কম কেমনে করি দিস ইজ মাই প্রেস্টিজ ইস্যু এলাকার ক্যাডার এলাকার মস্তান এখন যদি মোহরানা দশ লাখ না হয় তাহলে গায়ে মানে না কাগে বলে নেই তারপরে পারলে দিলাম না পারলে নাই দিলে দিলাম পারলে দিলাম না পারলে নাই লাইয়া জুজুন নে কা হো সব ইমাম বিশেষজ্ঞ একমত বিয়া শুদ্ধ হবে না সারা জীবন যে না হবে এবং এই স্ত্রীর গর্বে যত সন্তান হবে সব জারজ হবে সাধ্য পরিমাণ মোহরানা সাধ্য পরিমাণ সাধ্যের বাইরে আপনার সাধ থাকলেও এটা শরীয় জায়জ করে না আল্লাহ বললেন ও আতু হুন্না শুধু কাতি হিন্না হ্যাঁ আমি বিয়ে পড়াবো মোহরানা দাও আদম বেহস্তের গাছের দিকে চায় ফাঁকে হাত নাটলু জাতুল আকমাম অল হাব্বুজুল আসফে অর রায়হান ভাবে আইয়ালা কারবুল আলমিন এই যে আঙ্গুর বেদানা আপেল নাশপতি ঠোকায় ঠোকায় বেহস্তের গাছে ঝুলিয়ে আসে পাকা ফলগুলো মাথা নেতিয়ে আসে টস টসে রসের ভারে ডালাগুলো নিচের দিকে ঝুঁকে গেছে এখান থেকে কিছু পাকা পাকা ফল পেড়ে মোহরানা হিসাবে হাওয়ার কাপড়ের কোষে গুজে দেই আল্লাহ কয় পরের ধান ধনে পদ্দারি আমার ফল দিয়া তোমার মোহরানা এত সস্তা না যেটা দিবে তোমার নিজের মালিকানার বস্তু দিতে হবে ফল তো আমার তুমি আমার ফল দিয়ে বিয়ে করবা এটা তো সস্তা না বাবা আদম প্রথম একটা হোঁচট খেলেন কতক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন রবুল আলমিন এই যে বেহেস্তে বিভিন্ন রং বেরঙ্গের ফুল যার ঘ্রাণ মৌম একটা অবস্থা প্রাণ উতলা করা অবস্থা যে ফুলের কাছে ভ্রমর গুনগুন করে যে ফুলের কাছে কুকিল কুহু কুহু গান ধরে এখান থেকে সবচেয়ে সুঘ্রাণ সবচেয়ে রঙ্গিন কিছু ফুল পেড়ে নিজ হাতে মালা গেথে মোহরানা হিসাবে হাওয়ার চুলের খোমার মধ্যে গুজে দেই আল্লাহকে ফুল তো আমার আগেই বলেছি নিজের জিনিস দিতে হবে আদম দ্বিতীয় ধাক্কা খেলেন যা আসলে অত ঠিক ফলো আল্লাহ ফুল কিন্তু মোহরানা দিতে হবে নিজের ব্যক্তি মালিকানার অংশ থেকে এবার কার আব্বুল আলমিন তাহলে বুঝা গেছে আর পাওয়ার কোনো জোর নাই 
আশাও নাই ফুল তোমার ফল তোমার জান্নাত তোমার আমিও তোমার হাওয়াও তোমার এখন কি করা যায় তখন আল্লাহ বলবেন যাকে উদ্দেশ্য করে উশিলা করে আমি এই জগৎ সৃষ্টি করেছি আল্লাহর পরে সৃষ্টি জগতের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় বাদাস খোদা বুজুর্গ তুই কেসায় মোক্তাসার যে দুনিয়ার ইতিহাসে আল্লাহ তো স্রষ্টা যার কোনো তুলনা আর এই সৃষ্টি সৃষ্টির মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় তিনি কে নবী মোহাম্মদের রাসুল আমার হাবিব হাসরের কঠিন ময়দানে জিবরাই লাইনে দাঁড়াবে জিবরাইলের পিছনে সমস্ত ফেরেস্তা লাইনে দাঁড়াবে লাইয়া তাকাল লামু না জিবরাইলের সাথে আল্লাহ এত হ্যান্ডেলিং এত লেনদেন এত কথাবার্তা যুগে যুগে এত ওহি এত এলহাম নবীদের ব্রাঞ্চ অফিসে যে জিবরাইল বহন করেছে সেই জিবরাইল সামনে দাঁড়াবে ইয়াম ইয়া কুম রুহ আল মালায় কত সফা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবে লাইয়া তাকাল লামুন একটা কথা টু শব্দ কোনো ফেরস্তা পর্যন্ত করার সাহস পাবে না ও ইয়াকুল আদাম ও সফি উল্লাহে ইয়া রব্বে নফসি নফসি প্রথম মানুষ প্রথম নবী আদম হাসরের মাঠে দাঁড়িয়ে বলে রব্বুল আলমিন আমার কি উপায় আমার কি উপায় ও ইয়াকুল নুহ নবী উল্লাহে ইয়া রব্বে নফসি নফসি ও ইয়াকুল ইব্রাহিম ও খলিল উল্লাহে ইয়া রব্বে নফসি নফসি ও ইয়াকুল ইসমাইল ও জবি উল্লাহে ইয়া রব্বে নফসি নফসি ও ইয়াকুল মুসা কালিম উল্লাহে ইয়া রব্বে নফসি নফসি ও ইয়াকুল ইসা রুহ উল্লাহে ইয়া রব্বে নফসি নফসি সব নবী কি বলবে শুধু কানবেন আহাজারি রোন আজারি করবেন আর বলবেন আমার কি উপায় আমার কি উপায় লাইয়া তাকাল্লামুন একজন নবীও টু শব্দ করার সাহস পাবে না জিবরাইল সহ একজন ফেরস্তা মুখ খোলার সাহস পাবে না এমন একটা অবস্থা হাসরের মাঠে হবে এরপরে সব নবী নফসি 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 একজন মাত্র নবী আল্লাহ পাকের সিংহাসন খোদাই সিংহাসন যে হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাকের আর সে ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া আল্লাহ পাকের রহমত ছাড়া কোনো ভরসা থাকবে না সে আরসের নিচে একটা স্বর্ণের কুর্সি হবে সোনার শেয়ার কোরআন এই চেয়ারটার উল্লেখ আল্লাহ করেছেন আসা ইয়া বা সাকা রাব্বুকা মাকামাম এই চেয়ারটার নাম মাকামে মাহমুদ সবাই বলেন কি নাম মাকামে মাহমুদ আল্লাহ পাকের আরসের ঠিক নিচে এই চেয়ারটার বৈশিষ্ট্য হল এই চেয়ারে একজন বসবেন হাসরের মাঠে একজন মাত্র একজন তিনি এই চেয়ারে বসে আমি আল্লাহর কাছে যা চাবেন তার ইজ্জতের বদলে আমি আল্লাহ তাকে তাই দেব এই চেয়ারের আসন যিনি গ্রহণ করবেন তিনি আল্লাহকে যা বলবেন ওই চেয়ারে বসা ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য আমি আল্লাহ তা করব। এখন এই চেয়ারে কে বসবে আসা আইয়া বা আসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা এই চেয়ারে শুধু একজন বসবেন তিনি কে নবী মোহাম্মদের আসুল এই চেয়ারে বসে হাসরের এই ভীষণ বিদ ঘুটে চরম অবস্থা দেখে সব নবী বলবেন নফসি 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 আর একদল আজকে বাইরে সে ধর্মের ব্যবসা আসে না আমার মুখতার আসে না আমার ব্যারিস্টার শেষ বিচারের রোজাসরে তিনি আমায় করবেন পার আমি পাপি কয় না তিনি জামিনদার আবার এটা বাজায় ঠিক কিনা বলেন সব নবী যেখানে নফসি নফসি সেখানে বেলায়তের কোন জায়গা আছে ওলিয়া ওলিয়ার কোন জায়গা আছে আল্লাহ তাদের কথা উল্লেখই করেন নাই নবীজির হাদিস দেখেন বুখারি থেকে 
শুনেন আবু দাউদ পর্যন্ত প্রত্যেকটা হাদিস আপনি অ্যানালাইসিস করেন চোখ বুলান হাসের মাঠে কোনো নবী কথা বলবেন না বলার হিম্মত কোনো ফেরেস্তা করবেন না কিন্তু এই চেয়ারে যিনি বসবেন তিনি শেষদায় পড়ে শুধু আদম বলবেন নফসি নফসি নুহ বলবেন নফসি নফসি সোলামান দাউদ ইব্রাহিম ইসমাইল বলবেন নফসি নফসি আর একজন শেষদায় পড়ে বলবেন ইয়া রব্বে উম্মতি উম্মতি ওকে রব্বুল আলমিন আমার উম্মত আমার উম্মত আমার উম্মতির কি উপায় নবী মাকামে মাহমুদের শেষদায় পড়ে এমনভাবে উন্মতি উন্মতি বলে আহাজারি রোনাজারি শুরু করবেন নবীর এই আহাজারি রোনাজারিতে আল্লাহ পাকের আরসের মধ্যে একটা কম্পন সৃষ্টি হয়ে যাবে একটা জলজলা সৃষ্টি হয়ে যাবে আর সে কুরসি লৌহ কলম সব কিছুর মধ্যে একটা তাজাল জল পয়দা হয়ে যাবে তখন আরসের মালিক দিনে রহমতের নজরে ওই চেয়ারের দিকে কুরসির দিকে তাকাবেন তাকিয়ে দেখবেন তার হাবিব তার সবচেয়ে প্রিয় মাখলুক নবী মোহাম্মদের আসুন এই আরসের নিচে মাকামে মাহমুদের শেষদায় বলে কাঁদতেছেন আর উন্মতি উন্মতি বলতেছেন সব নবী বলবেন নফসি নফসি আর আমাদের নবী বলবেন উন্মতি আর পিসাভুজির বলবেন মুরিদি মুরিদি খুব চিন্তা করার ব্যাপার কিন্তু আমি ডাইরেক্ট কোরআন বলছি কোন পীর আপনাকে পার করার অবস্থা আছে তবে হ্যাঁ কোন এক যুগ ছিল পীর ছিল তারা শরীয়ত বিধান এটা তালিম দিতেন ঠিক কিনা বলেন কিন্তু এই যুগে ভাই নকল বাইর হইতে হইতে নকলের নকল তার নকল তুষ্য নকল এখন আর আসল খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিক কিনা বলেন দেখুন আল্লাহ পাক নবীজির এই উন্মতি উন্মতি কান্নায় আল্লাহ পাকের রহমতের দরিয়া জোয়ার আসবে আল্লাহ শাহজিম থেকে নবীজিকে ডাক দিবেন ইয়া মোহাম্মদ এরফা রাসাকা ওগো আমার হাবিব মোহাম্মদ আপনি উন্মতির জন্য এইভাবে কানবেন না আপনি মাথা তুলুন এরফা উঠান রাসাকা আপনার মাথা সাল তুতা আপনি কেন কেন কানবেন কি চান বলেন আপনি যা চাবেন আমি আল্লাহ আপনাকে তাই দেব নবী মাথা তুলবেন না শেষদায় বলে শুধু আবার উন্মতি উন্মতি মানলে উন্মতি আরব আরসের মালিকের রহমতের দরি আবার জোয়ার আসবে তিনি দ্বিতীয়বার ডাক দিবেন কমিয়া হাবিবি ওকে আমার হাবিব দয়া করে আপনি মাথা তুলুন এসফা তুষাফা আপনি কার জন্য সাফায়ত করতে চান করুন আপনি যার যার জন্য সাফায়ত করবেন সব সাফায়ত কবুল করা হবে ওগো আমার বন্ধু আপনার ইচ্ছা মর্জির বিরুদ্ধে আপনার একটা গুণাগার উন্মতর কিসমতের ফয়সালা আমি আল্লাহ করব না আপনি যেই উম্মতের যেইভাবে না যা চান মুক্তি চান যেভাবে বলবেন আমি আল্লাহ সেইভাবে করব সেই নবীর সাথে সম্পর্ক দরকার আছে না নাই জোরে বলেন ভাই কোন ওষুধে কাজ হবে না কোন নেতায়ও কাজ হবে না আমি কি বেশি বলেছি কাজ হবে শুধু একজন আল্লাহ সাল্লে আলা সাইয়ে দে না এই সাইয়েদ আরবি শব্দ এইটা আর বাংলা হইল নেতা কি সাইয়েদ এটা বাংলা হইল নেতা এখন একদল মাঠে স্লোগান দেয় আমার নেতা তোমার নেতা বিশ্বনবী আর যুগের একদল পাতি নেতা তারা গাল ফুলায় কয় নেতা হইলাম আমরা আর আমাদেরকে বাদ দিয়ে দেড় হাজার বছর আগে যে লোকটা এসেছিলেন চলে গেছেন এরা এখন তাকে নেতা মানে কিন্তু আমাদের কথা বলে না ভাই একটা হাদিসে নবীজি বলেছেন 
নবীদের এই শরীর এই শরীর খাওয়া মাটির জন্য আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন নবীরা নর্মাল বডি যেভাবে দুনিয়াতে ছিলেন মাটির নিচেও ঠিক কেমত পর্যন্ত সেইভাবে থাকবেন ওলা কি নবীয় কম হাইয়ুন কিন্তু তোমাদের নবী আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ব্যতিক্রম আমি কবরে শুয়ে শুয়ে ইউর জাকুমির রেস কিন জান্না আল্লাহর ফেরেস তারা জান্নাতের রেজে কেনে আমাকে খাওয়াবে কেয়ামত পর্যন্ত আমি জান্নাতের রেজে খাবো কবরে শুয়ে শুয়ে ও আনা কুলু রব্বে হাবলি উম্মতি রব্বে হাবলি উম্মতি মানলে উম্মতি আরম ওগে রব্বুল আলমিন আমার উম্মতির কি উপায় আমার উম্মতির কি উপায় এখনো বলতেছেন আল্লাহর কসম আমার ইমানের কসম আপনার কানের মতো কান যদি থাকে মুদিনার রোজার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি সালাম দেন আসসালাম আলাইকা রাসুল আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আপনি শুনবেন ও আলাইকা সালাম ইয়া উম্মতি সঙ্গে সঙ্গে আপনি সালামের জবাব পাবেন বহু আল্লাহর বন্দা পেয়েছে আজও পাচ্ছে আমি কি বেশি বলেছি আমাদের কান থাকতে আমরা বদির হয়ে গেছি ঠিক কি না বলেন সুরায় তবার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন অমাল্লাহ মুয়াজে বাহম ওয়ানতা ফিহিম আপনার উম্মত যেভাবে সীমা লঙ্ঘন করেছে করছে করে যাচ্ছে অতীতে কোন কোন জাতিকে তাদের গুণের জন্য আমি বান্দর বানাইছি বানায় নাই বোধ হয় ওয়াম্মা আদন হুলে কু বেরিহীন সরসারিন আতিয়া কামে আদকে আমি একটা ঘূর্ণিঝর দিয়ে সাইক্লোন মাটির সাথে মিশাই ফেলেছি ও আম্মা সামুদ আফাহুলেকু বিত্ত গিয়া কামে সামুদ কানু আসাদ্দ মিনকুম কু আতাম ও আসারা কামে আদ আর সামুদ এই দুইটা গোটের লোকেরা আদম আলাহ সালামের শরীর যেই স্ট্রাকচার ছিল গঠন ছিল আদ সামুদের লোকেরা এক একজন লম্বা সাইটাত ছিল সাইটাত লম্বা এক একটা মানুষ ছিল যখন সীমা লঙ্ঘন করলো আল্লাহ হুকুম মানল না নবীর আদেশ গ্রহণ করল না আল্লাহ জিব্রাইলকে পাঠালেন তার আগেও আর একটা চমক হয়েছে তিন বছর একাধারে অনাবৃষ্টি গাছের পাতা জ্বলে গেছে ফল পাকড়া সব শেষ হয়ে গেছে ফসল সব শুকনা খড়ে পরিণত হয়েছে তিন বছর পরে তাদের মরুভূমির উপরে এলাকার পাশে তিন টুকরা মেঘ আসলো তিন টুকরা এক টুকরা লাল মেঘ তার পাশে আরেক টুকরা কালো মেঘ আরেক টুকরা সাদা মেঘ আল্লাহ নবী হুদ আলাহ সালাম তিনি বললেন এই যে তিন টুকরা মেঘ এসেছে তোমরা তো আল্লাহর হুকুম মানলা না যেইভাবে ইচ্ছে এইভাবে চলছ এখন আল্লাহ রাজার তোমাদের জন্যে খরচ হয়ে গেছে এই তিন টুকরা ম্যাগের কোন টুকরা নিবা তোমরা নাও এখন নেতারা কে কোনটা নিবি কোনটা নিবি কয় কালো ডা কালো ম্যাগ যদি একবার সাদাটে হয়ে বৃষ্টি শুরু করে তাহলে মুসল ধারায় বৃষ্টি হয় কালো ডালো আবার আরেক দল কয় অমুক নবীর উন্মতির উপরে কালো মেঘ থেকে পাথর পড়ছে তোরা বোধ শোনস নাই এখন এই কালো মেঘ তোরা আবার নিতে চাস তাহলে পাথর বর্ষণে শেষ হয়ে যাবি কালাডা নেওয়া যাবে না কয় তাহলে লালদা নে অমুক নবীরা বলে লাল মেঘ থেকে আগুন বৃষ্টি হয়েছে আগুনে সব জ্বালায় পুড়ায় সাইবর্ষ করে দিয়েছে কয় তাহলে কোন ডাক সাদাটা নে এইটা যদি একবার কালসে আকার ধারণ করে বৃষ্টি শুরু হয় আমাদের ফল ফসল গাছ গাছরা সব শীতল করে দেবে ওরা নবীর কাছে এসে বলে আমাদের জন্য দোয়া করেন আপনার আল্লাহ যেন ওই দুই টুকরা মেঘ সরাইয়া নেয় দুই টুকরা কালো ডার লাল ডার সাদাটা যেন থাকে নবী দোয়া করলেন কালো মেঘে চলে গেল লাল মেঘ এইবার কে এইবার বাঁচা গেছে পাথরও পড়বে না আগুনও পড়বে না এবার নর্মাল যেটা আমরা পাইছি চাইছি সেটাই পাইছি আল্লাহ এমনভাবে সূর্যের উত্তাপ বাড়িয়ে দিলেন পরের দিন যখন ভোর হয়েছে 
গতকালের চেয়ে হাজার গুণ বেশি উত্তাপ নিয়ে সূর্য আকাশে উঠল হাজার গুণ বেশি বেলা যখন দশটা বেজেছে তখন যত বুড়া থুড়া আসিল যত শিশু আসিল এই দশটার গরমে সব মরে কাবাব হয়ে গেছে সিদ্ধ হয়ে গেছে এইবার মাইজের সাইজের গুলা আছে যেগুলো নবীর সাথে মস্তানি করেছিল এগুলা আছে এখন এগুলা কয় কয় কোনোখানে ছায়া নাই সব মরে গেছে মরে যাচ্ছে আমরা মধ্যম বয়সের যত রুস্তুম শক্তিশালী আমরা আসি ওই যে ম্যাগের নিচে একটু ছায়া দেখা যায় ছায়া কয় সব আমরা ম্যাগের ছায়ার ওই দিকে যাই এখন কদ্দুর যায় আবার ম্যাগের দিকে চায় কিছু পড়ে টড়ে নাকি কিছু পড়ে টড়ে নাকি সেই দিকে আবার খেয়ালও রাখে ম্যাগের দিকেও যায় সালে আল্লাহ সাল্লামের জমানায় কেদার ইবনে সালের যে কাফেরটা সালে আল্লাহ সাল্লামের দোয়া করা আল্লাহর উঠনি ফাকাল আল্লাহম রাসুল উল্লাহ না কাতাল্লাহে অসুকিয়া হা এই উটনির পাও কেটে আল্লাহর মৌজুদার উটনিকে শহীদ করে দিয়েছিল নাম ছিল কেদার ইবনে সালেব নবী এক হাদিসে বলেছেন আমার আগে আদম থেকে ঈশা নবী পর্যন্ত সমস্ত নবুয়তের ইতিহাসে সকল যুগে সবচেয়ে বড় ইতর ছিল কেদার ইবনে সালেব ইতর দি গ্রেট যে সালে আলাহ সালামের উটনির পাও কেটে উটনিকে শহীদ করেছে আর আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে ইতর ওই লোকটা যে অহুদের ময়দানে আমার রক্ত দিয়ে অহুদ পাহাড়কে গোসল করাইছে আসকাল কাউম আসকাল কাউম সবচেয়ে দুর্ভাগা হতভাগা এখন ভাই ম্যাগিন নিচে ছায়া দেখা যায় কিন্তু ডরে কেউ যায় না কিছু পড়ে টরে নাকি ওই কেদার মিলে সালের যার রাহিজ্ঞা কয় তোরা কিছু তুই উঠে ঠ্যাংকার দেয় আমার নাকি ঠোয়া ফুটবো আমি তো উঠ মেরে ফেলেছি আমার তো কিছু হয় নাই কয় তোরা এখানে থাক আমি আগে গিয়ে টেস্ট করি অন টেস্ট কেদার বলে সালে আস্তে আস্তে হাঁটি হাঁটি করে ম্যাগিন নিচে গেছে আল্লাহ ম্যাগের মধ্যে এমন একটা তা আছে পয়দা করে দিলেন এখন সেখানে একবারে গরমও না শীতও না এয়ার কন্ডিশন এয়ার কন্ডিশন এখন সেই কাফিরিয়ায় পুরো কমকে ডাকে আয় 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 একবারে এয়ার কন্ডিশন গরমও নাই ঠান্ডাও নাই কলি যে শীতল হয়ে যাবে আয় এবার সব এই দিকে যায় সালে আল্লাহ সাল খোদা কয় সব একত্র সব যখন মেঘের ছায়ার নিচে গিয়েছে ফাহুলে কবি ত গিয়া আল্লাহ জিব্রাইলকে পাঠাইলেন যে বেশি কিছু বড় কিছু দরকার নাই তুমি মেঘের উপরে যাই একটা গলা খাই দাও গলা খাচ্ছি নেন জিব্রাইল মেঘের উপরে এসে একটা গলা খাক দিলেন জিব্রাইলের ওই চিৎকারের পরে গলা খাকের পরে সেখানে একটা জীবনের স্পন্দন জীবিত মানুষ প্রাণী খুঁজে পাওয়া যায়নি ঘূর্ণিঝড়টা কাউমে আদের এলাকার উপর দিয়ে চলতেছিল গুরপাক খাচ্ছিল সাবাতা ইয়ামিন ও সামানিয়া লাইলা একাদারে সাত রাত আট দিন হুসুমান একই গতিতে আজকাল গিয়া যে দশ নম্বর সিগনাল ছয় নম্বর সিগনাল কা দেড়শো কিলোমিটার বেগে হইতে পারে দুশো কিলোমিটার বেগে হইতে পারে সবাইকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাও সবাই রে এই করো হেই করো নাকি সাবধান করো দুশো কিলোমিটার বেগে হওয়ার সম্ভাবনা আছে মোকাবিলার জন্য তৈয়ার হও আল্লাহর ব্যবস্থা এটার মোকাবিলা করার ক্ষমতা অতি দেবতা কোনো মানুষের ছিল এই যুগে বোধ থাকবে সামনে বোধ হবে না 
আল্লাহ সহজে অ্যাকশন নেন না যখন অ্যাকশন নেয় ইন্না বাদশা রাব্বিকা এমন ভাবে অ্যাকশন নেয় এমন ধরা ধরে মা বলে গো বলার সুযোগ কোন ফেরাউনকে কোন নমরুদকে আল্লাহ কোন যুগে দেন নাই যে তুফানটা ওদের এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল একাধারে সাবাতা ইয়ামিন ও সামানিয়া লাইলা আল্লাহ বলছেন কোরআনে সাত রাত আট দিন হুসুমান একই গতিতে একই গতিতে হাল তার আলহম বাকিয়া সাত দিন আটটার পরে তুফানটা যখন থামলো সেখানে গিয়ে কি একটা মানুষ বা প্রাণী তোমরা জীবিত পেয়েছ কুল্লু খালাস সব সৌদি আর ওর বাচ্চা খালেন এখন থেকে তিনজনের আগে বাচ্চা খালেন যখন ক্ষমতায় ছিলেন তিনি একদল আমেরিকান ব্রিটিশ জার্মান আবহাওয়া বিজ্ঞানী আবহাওয়া বিজ্ঞানী মৃত্তিকা বিজ্ঞানী তাদেরকে আনলেন আর কাউমে আদের এলাকাটা হল বর্তমান উপসাগরীয় দুইটা দেশ ওমান এবং ইয়ামান ওমান এবং ইয়ামান এই দুইটা দেশের পশ্চিম দিকে সৌদি আরবের একবারে পূব সীমানায় বিশাল একটা এলাকা যেখানে বালি সরাইলে মরুভূমি এখন মরুভূমি বালি সরাইলে এক একটা মাতার খুলি পাওয়া যায় মসজিদের গম্বুজের মতো এক একটা হাতের বাজু পাওয়া যায় দালানের পিলারের মতো সাইটাত মানুষটা তাইলে মাথার খুলি গম্বুজের মতো হইলে খাটে কি তারা সেখানে একাধারে দুই বছর কম্পিউটার জরিপ করেছে কম্পিউটার জরিপ করে টরে দুই বছর পরে তারা রিপোর্টে লিখে গেছে আজ থেকে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে এখানে যে সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড়টা এসেছিল মহাগ্রন্থ কোরআনে যে ঘূর্ণিঝড়টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণে আদের উপরে সেই ঘূর্ণিঝড়টার গতি ছিল ঘন্টায় ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার মাইল বেগে কিলোমিটার কিন্তু পরে হয়েছে এটা তখন ছিল না ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার মাইল বেগে এই তুফানটা সাত দিন আট রাত একই গতিতে চলেছিল ভাই আল্লাহ না করুন এখন যদি দুই হাজার মাইল ব্যাগের তুফান আসে কোথায় বৈতুল মোকারাম কোথায় স্টেডিয়াম কোথায় যমুনা ফিউচার পার্ক কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে আর ছয় হাজার মাইল বেগে হইলে কি হবে কিন্তু আল্লাহ এখন এই বল নাই এই শক্তি নাই আল্লাহ বুড়া হয়ে গেছেন বুড়া হয়ে এখন দুর্বল হয়ে গেছেন আল্লাহ এখন টায়ার্ড হয়ে রিটায়ার করার চিন্তা করতেছেন নাকি লক্ষ কোটি অনন্ত কোটি বছর আগে তিনি যেমন ছিলেন এখনো হুয়াল আব্বালো অলাখেরো জাহের আল বাতেন আরে কায়তে আল্লাহ পাক বলছেন আন্নাল কুয়াতে জমিয়া সকল শক্তির মালিক কে কে আল্লাহ এ সুরে তবাতে আল্লাহ বলেন আপনার উম্ম যেসব আকাম কুকাম করতেছে পাইকারি দরে এদেরকে তো কামে আদের চাইতেও আরো বেশি কামে সামুদ্রের চাইতে আরো বেশি জোরে মারা দরকার কিন্তু মারি না কেন কে আমার তোর জন্য মারব না কেন মদিনার রাজায় শুয়ে শুয়ে আপনি বলতেছেন ইয়ার অব্যে উন্মতি ইয়ার অব্যে উন্মতি এখন যদি আমি তাদেরকে ওইভাবে মারি মেসাকার করি তাহলে ডিস ইজ ইউর প্রেস্টিজ ইস্যু আপনার মান সম্মানের ব্যাপার এই জন্য ধরি না ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের একজন লোক ছিল সেরুমিয়া সেরাজলক ডাকলাম সেরুমিয়া ওই যে বিদেশ থেকে চট্টগ্রাম পোর্টে জাহাজ আসতো এই সেরুমিয়ায় শুল্ক ছাড়া ফাঁকি দিয়ে দিয়ে অনেক দামি মাল পোর্ট থেকে পাচার করত ট্যাক্সও দিত না দামও দিত না সেরুমিয়া এখন ব্রিটিশ পুলিশ কিন্তু তখন ব্রিটিশ আমলের কথা বলছি যখন পুলিশটা একটু সাজা গেল গৃহস্থে এসে লিস্ট দেয় কিন্তু মাল পায় না কয় মাল কোথায় কয় সেরুমিয়া তো ডেলিভারি লইয়া গেছে আগেই কয় আমাদের মালের উপায় কি এখন ওই সেরুমিয়া আবার এই পোর্টের যিনি সর্বোচ্চ ব্যক্তি তার লাগে একটা গোপন চুক্তি করেছে কামার লোকেরা জাহাজ বিল্ডে 
কিছু মাল টাল নিয়ে টিয়ে যাবে আপনার পুলিশকে বলে দেন আমার লোক যখন মাল নিয়ে চুরি করে যাবে তখন পুলিশ ধরতে গেলে আমার লোককে বলবে ইংরেজি তো জানে না ব্রিটিশ পুলিশ তো বাংলা জানে না কয় ম্যান সেরুমিয়া ম্যান সেরুমিয়া মানে কি সেরুমিয়ার মানুষ সেরুমিয়ার মানুষ ভাই তখন লুটপাট করেছে তারা আর এই যুগে আবার ম্যান সেরুমিয়া বাইরে এসে ঠিক কিনা বলেন ম্যান সেরুমিয়া কইলে সাত খুন মাপ আমি কি বুঝাতে পেরেছি প্রিয় ভাইয়েরা তো আসেন যেই নবী রুসিলে আমরা এখনো ভাত খাই যেই নবী রুসিলে আমরা এখনো টিকে আসি সেই নবীর সাথে সম্পর্ক দরকার আছে নাকি নাই দরকার আছে নাকি নাই আসেন আল্লাহর এক নবী উল রাজম পয়গম্বর অসুবিধা হচ্ছে সাইদনা মুসা আলাই সাল্লা তাসালাম দুইজন নবী ছাড়া দুইজন নবী ছাড়া লক্ষ লক্ষ নবীর আসুন সবাই আল্লাহ জমিনে বিরোহিত হয়েছে অনেক নবীকে অতাক তুলুন আলাম বিয়া আ বেগায়রে হক অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছে দুইজন নবীর বিরোধিতা হয় নাই একজন আদম নবী দ্বিতীয় জন হলেন সোলাইমান নবী আদম নবী আর থেকে সাড়ে নয়শো বছর জীবিত ছিলেন তিনি তার হুত নাতি পুতি সাথি লাডি ব্যাং ফোস ছয়টা জেনারেশন দেখেছেন ছয়টা জেনারেশন জেনারেশন পর্যন্ত বংশ পরম্পরা এখন আদম তিনিও তো হিদের দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু পরবর্তী বংশধর মানুষ বলতে যা আসিল সব কিন্তু আদমের বংশ হাবিলেরা মেনেছে কাবিলেরা মানে না এটা আপনারা জানেন হাবিলেরা মেনেছে আদমের কথা কাবিলেরা মানে নাই যদিও কাবিলেরা মানে নাই নিজেরা একটা কম্প্রোমাইজ করে নিছিল তোরা পারলে মান আর না মানলে না মান বুড়িয়ারে কিছু কোস না বুড়িয়ারে কিছু তা তারা বুড়িয়ারে কাবিলেরা কিছু কয় নাই কারণ ওই রক্তের সম্পর্কের কারণে দ্বিতীয় আরেকজন নবী সাইদনা সোলাইমান আলাই সালাম তার বিরোধিতা হয় নাই জিন বুতে যেই বেটারে ডরাইত কি দৈত্য দানব যেই বেটারে ডরাইত কোন ইসানের বুকের পাটা আছে এই বেটার বিরুদ্ধে আঙ্গুল উঠায় সোলাইমান ক্ষমতার কারণে আর আদম রক্তের সম্পর্কের কারণে এই দুইজন নবী সারা দুনিয়ার ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ নবীর আসল সবার বিরোধিতা হয়েছে কিভাবে হয়েছে তাই ফের মারের পরে ঘটনার পরে নবী মক্কায় ফিরে আসলেন মক্কায় ঢুকার জায়গা দেন না কেউ তা মোহাম্মদ আর মক্কায় ঢুকতে তখন মক্কার একজন কাফের নেতা কোরেশ নেতা সে বলল না সে নতুন ধর্ম প্রচার করে করুক কিন্তু আমাদের একটি বংশ সে তো কোরেশের সন্তান সে কাবার কাছে এসে বলল আমি মোহাম্মদকে জায়গা দিয়েছি যে মোহাম্মদকে মক্কা ঢুকতে বাধা দেবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি আর বেটারও হ্যান্ডম আসিল হ্যান্ডম বুঝেন তো হ্যান্ডম আসিল এই কোরেশ নেতা কাফের কিন্তু সে নবীকে মক্কাতে ঢুকার যখন জায়গা দিলেন একদিন উম্মদ জননিয়া আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি নবীজিকে জিজ্ঞাস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আদম থেকে আপনি পর্যন্ত নবুতের এই ধারাবাহিক ইতিহাসে আল্লাহ দিনের প্রচার করতে গিয়ে কোন নবী সবচেয়ে বেশি জলম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন নবীজি চোখ দিয়ে টপ টপ করে শ্রাবণের বৃষ্টির মতো পানি ঝরে পড়তে শুরু করল নবী বলল আহমায়রা তো আয়সা ডাক নাম ছিল হোমায়রা এমন একটা কথা জিজ্ঞাস করলা আদম থেকে আমার আগের নবী ঈশা পর্যন্ত সব নবীর উপরে যত জলম হয়েছে সব নবীকে যত মায়ের মেরেছে লক্ষ 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 নবীর মায়ের একত্র করলে আমার একদিনে তাইফের বাইরের সমান হবে না যেই বারে আমাকে মেরেছে আল্লাহ একবার প্রিয় ভাইরা আমি একবার আলোচনা শেষে চলে আসছি 
এখন আল্লাহ রাখুল আজম পয়গাম্বর মুসা আলাই সালাম দুইজন নবী দুনিয়াতে আসার আগে আল্লাহ সিগনাল দিছে সিগনাল বুঝেন কি মুসা আলাহ বিরোধিতা করেছে ফেরাউন নাকি আর মুসা আলাহ জন্মের আগে ফেরাউন আল্লাহ সিগনাল দিছে ফেরাউন ঘুমে আসিল ফেরাউন ঘুমে আসিল মিশরের বাদশা যে নিজকে খোদাই দাবি করেছিল এজাবেলা ফেরাও না ইন্নাহু তগা সে নিজে খোদার আসরে বসেছে আল্লাহ টাল্লাহ সব অস্বীকার অবিশ্বাস করেছে ফেরাউন রাত্রে ঘুমিয়ে আছে রাজপ্রসাদে সে একটা স্বপ্ন দেখল যে সোনার কুর্সিতে বসে ফেরাউন বন্দাদের সেজদা নিতেছে সেজদা নমস্কার পেন নাম পেন নাম মহারাজের জয় হোক কুর্নিস গ্রহণ করতেছে বস্তির দিক থেকে একটা কয়েক বছরের বাচ্চা না দুষ্ণ দুষ সুন্দর রূপের পিরামিড অপরূপ সৌন্দর্য এই ছেলেটা হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে এসে ফেরাউনের কপালে এমন জোরে এক ঘুষি মেরেছে এক ঘুষিতে স্বর্ণের মুকুটটা শিল্পকে দূরে পড়ে গেছে আর তার কপালটা ফেটে সরসর করে রক্ত পড়তেছে মাথার মগজটা বোটা থেকে আলাদা হয়ে গেছে ফেরাউনের ঘুম ভেঙে গেছে চিল্লায় কি হয়েছে বিপদ 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 ডেঞ্জার ডেঞ্জার বিপদ পাশে বিবি আসিয়া সোয়া নাম শুনছেন তো আসিয়া দোয়া করেছিলেন রব্বুল আলমিন জান্নাতে তুমি আমার জন্য একটা বালাখানা তৈরি করে রাখিও রব্বে এবনে লি ওগো রব তুমি আমার জন্য জান্নাতে একটা বালাখানা তৈরি করে রাখিও এমন এক জালিম স্বামীর ঘর করেছে মহিলা নাকি এমন এক জালিম স্বামীর ঘর করেছে শেষ পর্যন্ত মুসালাই সালাম ও ফেরাউনের বাড়িতে যে আশ্রয় পেয়েছে ছোটটাকে বড় করেছে এই বিবি আসিয়া এই বিবি আসিয়া এখন মুসার জন্মের আগে ফেরাউন স্বপ্ন দেখে ছেলে এই এসে ঘুষি দিছে তখন তার দরবারের কাহেন আসিল রাহেব আসিল গণক আসিল তাদেরকে বললো ইয়া ইউহাল মালাউ হে আমার দরবারের সরকারি মুলুবীরা সরকারি মুলুবী বুঝেন বুঝেন সব যুগে সব শিখুন্ডি তাদের একদল সরকারি মুলুবী আতে আসিল আর মুলুবি দুই রকম একটা সরকারি আর একটা দরকারি কি সরকারি আরেকটা দরকারি সরকারের কাছে স্বার্থের বিনিময় টাকার বিনিময় যারা বিক্রি হয়েছে যুগে যুগে তারা সরকারি মুলুবি মোগল আমল বেশি দূরে নয় আড়াইশো আড়াইশো বছর আগের মোগল আমলে বাদশাহ আকবর সে বাবর হুমায়ুন এই থেকে শুরু করে আকবর সে নতুন একটা ধর্ম তৈরি করেছিল ধর্মটার নাম ছিল দিনে এলাহি জানেন আপনারা দিনে এই রইল আল্লাহর খাঁটি ধর্ম এই ধর্মের প্রবর্তক বাদশাহ আকবর মুজাদ্দ আলফেসানি তখন জীবিত আল্লাহ আকবর মুজাদ্দ আলফেসানি কয় আকবর তুমি কি কইতে চাও কামই তো আল্লাহর জায়গায় বসা আসি সবাই নাউজুবিল্লাহ পড়েন আমার ক্ষমতা তার চেয়ে কম না তাইলে কি করতে হবে কাজ থেকে তোরা একজনের লাগে আরেকজনের দেখা হইলে আসসালাম আলাইকুম বলা যাবে না বলতে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আর আকবর এটা তর্জমা করত আকবর আল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা তর্জমা করত আকবর আল্লাহ আর ওয়ালাইকুম সালামের জায়গা কি আছিল জাল্লা জালালুহু জাল্লা জালালুহু তার সম্মান সবাই উপরে তার নাম ছিল জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর আজাদ দেওয়া নিষেধ ছিল জমাতে নামাজ পড়া নিষেধ ছিল বিয়ের ব্যাপারে কুপু তো দূরের কথা কোনো জাত বেদাবে ছিল না যার যারে মনে কয় এইভাবে যত রকমের ইসলাম বিরোধী সব করেছে আল্লাহ একজন বান্দা পাঠিয়েছেন শেখ আহমদ সেরামদি মোজাদ্দে দে আলফেসামি রহমাহুল্লাহ আলাই তিনি এটার বিরোধিতা করলেন মানি না তোমার এই বানানো দিন মানি না আকবর বলে মানা লাগবে মোজাদ্দ বললেন মানব না মানি না মানব না 
শেষ পর্যন্ত মোজাদ্দিদ আলফিসানি তাকে জেলে নেওয়া হলো জেলখানায় আবার তিনি যখন গেলেন তার কাছে যত জেলের কয়েকটি সবগুলো আয়সা সব গ্রহণ করে সব খাঁটি মুসলমান হয়ে গেছে কেইডা লইয়া জেলে দিয়েও তার এক বিপদ যত চোর গুন্ডা সব হেদায়ত হয়ে গেছে কবাইর কর কয় কি করবি একবার মিটিং ডাকল তার মিটিংয়ের সদস্য ছিল আবুল ফজল ফয়জি বীরবল টোডারমল মিয়া তানসেন বেতাল ভট্ট বেতাল ভট্ট এরা নয়জন ছিল নবরত্ন আকবরের উপদেষ্টা এই নয়জনে যা কইত এখন নয়জন দরবারের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিল মোজাদ্দের রাষ্ট্রদ্রোহী সে রাষ্ট্রের শত্রু জনগণের শত্রু তাকে হত্যা করা হোক কিভাবে হত্যা করলে ভালো হয় কয়েকটা বাঘ হ্যাঁ দক্ষিণোত্তর জঙ্গল থেকে একটা বাঘ ধরে এনে লোহার খাঁচা ঢুকাতে হবে দশ দিন বাঘটাকে খানা পানি কিচ্ছু দেওয়া যাবে না দশ দিনে বাঘটা যখন উপবাসে পাগল পাগল হয়ে যাবে এই সময় মোজাদ্দেদকে জেল থেকে বের করে এনে বাঘের খাঁচার দুয়ার খুলে খাঁচার মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ঢুকাই দিতে হবে দেখি বাঘ কিভাবে খায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুটে কুটে খায় মোজাদ্দেদকে নিয়ে আসা হলো বাঘের খাঁচা খুলে তাকে ভিতরে ঢুকাই দেওয়া হলো হাম করে বাঘ আগায় আসলো মোজাদ্দেদ দিদি একবার চেয়ে এইবার মাথা নামিয়ে মোজাদ্দেদ আল হুসানির পাও চাটতে শুরু করলো সারা দিল্লিতে একটা স্লোগান উঠলো মোজাদ্দেদ আল হুসানি জিন্দাবাদ দিন ইসলাম জিন্দাবাদ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বাই নিতে চাইছে অ্যাকশন একবার হইয়া গেছে রিয়াকশন ঠিক কিনা বলেন এখন দরবারের মধ্যে এটা শেষ কথা আবুল ফজল সবচেয়ে বড় সরকারি মৌলবি বা সেই যুগের আলেন কিন্তু সে একটা তাফসির লেখেছে আরবি ভাষায় তাফসিরটা সত্তর ভলিউম ছিল সত্তর খণ্ড তাফসিরটার নাম ছিল তাফসিরে বেনকাত তাফসিরে বেনকাত এটা এমন তাফসির যেই তাফসিরে আরবি নক্ত লক্ষর একটাও ব্যবহার করা হয় নাই নক্ত লক্ষর একটাও ব্যবহার করা হয় নাই এটা বুঝছেন বা ব্যবহার করা হয় নাই তা ব্যবহার করা হয় নাই সা ব্যবহার জিম ব্যবহার করা হয় নাই যেগুলোতে নক্তা নাই সেগুলো দিয়ে সত্তর ভলিউম আরবি ভাষায় কোরআনে তা কত বড় আলে বইলে পারে চিন্তা করা যায় এখন আকবর কইল যে দরবারে এসে সবাই আমাকে কুর্নিশ করতে হবে মহারাজের জয় হোক মহারাজের জয় হোক সেখানে দরবারে নবরত্ন মধ্যে একজন আসিল কাট মল্লুবি কইতো কাট মোল্লা মোল্লা জিওয়ান মোল্লা দোপে আজা মোল্লা দোপে আজা এখন মোল্লা দোপে আজা কয় তোরও মানি না তোর দিনে লাহিও মানি না দেখছেন নি একবার কে তুই কাট মোল্লা এইবার আবুল ফজল ফয়জি বেতাল বট্ট বিরবল কয় মোল্লা কাফের হইয়া গেছে মোল্লা দোপে আছে কয় আমি কাফের হই নাই তোর বাপ দাদ সৈদ্য গুষ্টি কাফের হইয়া গেছে কয় কেমনে কয় তোকে বাদশাহ শিখুন্ডি আকবর নবরত্ন সরকারি মৌলবি তাদের চেয়ে আল্লাহ আমারে বেশি এলেন দিছে বেশি এলেন দিছে কয় কেমনে এইবার মিয়া তানসেন কয় মহারাজ মোল্লার একটু পরীক্ষা করা হোক মোল্লা কয় তোমরা মোল্লারে প্রশ্ন করো তানসেন প্রশ্ন করে মহারাজ আপনি সাক্ষী থাকেন এই যে পুরান দিল্লি রাজ দরবারের উপরে বিশাল একটা পানির টাঙ্কি আছে পানির টাঙ্কি এই টাঙ্কিটাতে কয় গেলাস পানি আছে মোল্লা যদি কইতে পারে মোল্লাকে হাজার সোনার মোহরের মালা গলায় পরিয়ে দেব আর যদি উত্তর দিতে না পারে তাইলে মোল্লার কল্লা আজকে কেটে নেওয়া হবে ভাই টাঙ্কিতে কত গ্লাস পানি আছে এখন মোল্লা দুপে আজ খাড়াইছে বাচ্চাকে দাও তানসেনের প্রশ্নের জবাব দাও বীরবলের প্রশ্নের জবাব দাও কয়টা কয় গ্লাস পানি আছে কয় মহারাজ আপনার বীরবল আর তানসেন আমাকে বলছে টাঙ্কিতে কত গ্লাস পানি আছে গ্লাসের সাইজ বলে নাই কিন্তু গ্লাস যদি টাঙ্কির সমান হয় তাহলে এক গ্লাস আছে গ্লাস যদি টাঙ্কির অর্ধেক হয় তাহলে দুই গ্লাস গ্লাস যদি টাঙ্কির সাইজ ভাগের এক ভাগ হয় তাহলে 
চার গ্লাস একশো বাগেলে একশো এক বাগেলে একশো গ্লাস হাজার বাগেলে এক বাগেলে এক হাজার গ্লাস গ্লাস যদি ট্যাঙ্কি লক্ষ বাগেলে এক বাগ হয় তাইলে লক্ষ গ্লাস আছে বেবার যে দূর এক গ্লাস দিয়ে মাপক মোল্লার হিসাবের মধ্যে ঢুকুন লাগবো ঠিক কি না বলেন এইবার বিরবল কয় মোল্লা আসলে তোমার বিদ্যা আছে ধরো আমার গলা সোনার মোহরটা তোমারই দিলাম মোল্লা এবার সোনার মোহর গলায় দিয়ে হাসতে হাসতে বের হয়ে যাবে এমন সময় বেতাল বর্ত কয় মহারাজের জয় হোক মহারাজ মোল্লার যদি এত বুদ্ধি এত এলেম থাকে তাইলে আমি বেতাল ভট্ট এখানে বসে রাজ দরবারে মনে মনে কি চিন্তা করতেছি কি ভাবতেছি মোল্লা তুমি এখন বলো আমার মনে কি আছে মোল্লা দুপে যা মাথা চুলকে আর কয় জলবত্তর লং জলবত্তর লং এমন যে প্রশ্ন করলা যদি আমার জন্য পানির মতো সহজ কয় ক ক মহারাজ আপনি সাক্ষী থাকেন আপনার নবরত্নের একজন নয় মন্ত্রীর এক এক মন্ত্রী বীরবল আমাকে বলেছে যে সে বসে বসে কি চিন্তা করতেছে মহারাজ আপনি শোনেন সে বসে বসে চিন্তা করতেছে জীবনে এমন কথা বলবে এমন কাজ করবে যাতে মহারাজ খুশি হয় এমন কোনো কথাও বলবে না এমন কোনো কাজও করবে না যেইটা করলে বা বললে মহারাজ নাখোশ হয় এইবার যদি বীরবলকে আমার মনে এইটা নাই তাহলে কল্লা কোনটা যাইব কোনটা মোল্লাডা বীরবল কয় ধরো ধরো আমার সামনে চেন্ডাও তোমারে দিলাম আমার মনের কথা কেমনে কইলা কয় মৌলবীরা কিছু বোঝে না দেখেন পরিশেষে মিয়া তানসেনের কথা শুনছেন তো মিয়া তানসেন কয় মহারাজ মোল্লার যদি এত এলেন থাকে সে বলুক পুরা ভারতবর্ষে কতগুলা কাউয়া আছে কতগুলা কাক আছে মোল্লা মাথা চুলকে আর কা মহারাজ আপনার মন্ত্রী এমন একটা প্রশ্ন করেছে যেটা পানির মতো সহজ কামোল্লা তুমি উত্তর দাও এখন মোল্লা উত্তর দেবে কামার যে এলেম আমাকে আল্লাহ দিয়েছে সে এলেমের আগা গোড়া রোমান্থন করে আমি পেয়েছি পুরা ভারতবর্ষে নয় লক্ষ নয় হাজার নয়শ নিরানব্বইটা কাউয়ে আছে তানসেন কয় কেমনি বুঝি কাহারম দাদা তুই কাউয়ে সুমারি কর তুই কাউয়ে সুমারি কর ভাই কয় মলিবিরা কিছু বোঝে না ভাই এলেম যাদের আছে তারাই আসল কথা বুঝে আর সবাইলো বিরবল টোটার মল মিয়া তানসেন আর বেতাল ভট্ট প্রিয় ভাইরা এইবার কয় মহারাজ আপনার তানসেনকে বলেন কাউয়ে সুমারি করত কইটা কি সম্ভব কে গোগা করি মাসবেন আর বস্তাদ বইবেন দেশের এই মাথার থেকে মারা শুরু করবেন ভারতের ওই মাথার যে মারা শেষ করবেন কয় কীভাবে কয় তুই ধনুক আর বন্দুক এক দুই তিন এক বস্তায় কয়টা বস্তার উপরে লেখে রাখবেন কাউয়া মারা শেষ হইলে সব বস্তা একত্র করে তখন দেখবেন ঠিকে নয় লক্ষ নয় হাজার নয়শ নিরামিডা কাউয়ে আছে আমার হিসাব একশো ভাগ ঠিক এবার বাদশা কাজ তাহলে কিছু মানুষ লো এই বন্দুক নিয়ে আসুক তীর্ধনুক নিয়ে আসুক বস্তা জোগাড় করো লেবার জোগাড় করো কাউয়া মেরে মেরে গুনবে এখন যখন এরা কাউয়া মারতে যাবে তখন মোল্লা দুপে আজা কয় বাদশা হুজুর আমার হিসাব ঠিক আছে এখন আপনি তানসেন রে কন আমার সোনার মোহর আমার গলার দিয়ে দিত চ্যালেঞ্জে যাই কাম নাই কেন তোমার চ্যালেঞ্জ করব কয় তাইলে নয় লক্ষ নয় হাজার নয়শ নিরানব্বইটা ঠিক আছে তানসেন কয় কেমনি বুঝলাম কয় নয় লক্ষ নয়শ নিরানব্বই এইটা ঠিক হইলো সোনার মোহরের তোড়া আমি পাব কয় যদি কিছু বেশি হয় কয় ভারতের বাইরে মামু বাড়ি খালু বাড়ি ফুহা হইত বেড়াই তো আয় মারা হসছে আমার গলা ঠিক আছে একবার কয় যদি দুশ হাজার হাজার কম হয় কয় বেড়াই তো গেছে এইবার কাউয়া বেশি হইল মোল্লা পাস হমান হইল মোল্লা পাস কম হইল ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলাই লিখেছেন গর্ব এসতে লালে কারে ডি বুদে ফখরে রাজি রাজে দারে ডি বুদে কামরা মোল্লারা কিছু বুঝে না বুঝে না কাফিয়ার মতো কিতাব যাতে বুঝছে নুরুল আনোয়ারের মতো কিতাব যাতে বুঝছে 
এত বোধহয় এগিন বুঝে না কি এখন মোল্লা তো ফার্স্ট হয়ে গেছে সব পুরস্কার মোল্লা একা পাইছে এইবার শেষ খেলা বীরবল টোডারমল মিয়া তানসেন বেতাল ভট্ট এই চার ওই হেজাতের আর কি নামে তো বুঝছেন কারণ মোল্লা তো সবসময় নবীর তারিফ করে তাদের নবী শেষ নবীর তারিফ করে মোহাম্মদের তারিফ করে আসেন মোল্লার এক করে দাফন করে দেব মোহাম্মদের জীবনী নিয়ে আমরা একটা নাটক ওই যে আগের কালে ওই তো এখন নাই এখন তো নাটক পকেটে আছে সিনেমা হল পকেটে আছে গাড়ি ভাড়া দেওয়া লাগে না টিকিট লাগে না ঠিক কিনা বলেন আমাদের ছোটকালে বিভিন্ন স্কুলে বল খেলার মাঠে বিভিন্ন নাটক হইতো না রহিম বাসা রুব্বান আপাম দুলাল এভাবে নাটক হইত মঞ্চে এখন মঞ্চে নাটক হবে মোহাম্মদ সাল্লাহের জীবনী লইয়া এবং এই নাটকে নবীজিকে হ্যারাস করবে অপমান করবে অপদস্ত করবে আমার প্রথম খেলা শুরু কয় নবী ওই বোকে মোহাম্মদ আকবরকে আমি নিজে কারণ এটি হলো সবচেয়ে বড় সম্মানের পোস্ট সুতরাং আমি মোহাম্মদ হব এইবার বেতাল ভট্ট কয় তাইলে আমি আউ বকর তানসেনে কয় আমি অমর বীর বলকে আমি ওসমান বেতাল ভট্টকে আমি আলি এইভাবে বাঘ গরি নিছে আর কি এক একজনে এক এক পার্ট বাঘ গরি নিয়ে দুই মাস রিহার্সাল দিছে রিহার্সাল ট্রেনিং ওই খোলা পায়রা আসে দিন তাদেরকে সামনে রাখবে নবীজিকে সামনে রাখবে ব্যাজত করবে কটাক্ষ করবে নাটক রেডি দুই মাস ট্রেনিং হয়ে গেছে আজগা নাটক শুরু হবে মোল্লা আজগা দুতি একটা পড়ছে দুতি সাদা দুতি কাছার মধ্যে চিকন ডোরা পড়ি একটা গোঁস একটা দিছে ওই যে দুতি পড়ে আগে গোঁস দিত গোঁস একটা দি এখানে চন্দন এখানে ফোডা নাকের এখানে ফোডা গালের মধ্যে ফোডা তিলক এগুলো লাগাইছে লাগাই কুরআন কদু অর্ধেক কদু অর্ধেক এটা তেল তেল মাঝি টাজি এইটা লই হাতে লাডি একটা লই এইবার সে রাজ দরবারে গেছে গান একটা গায় সাদের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগি বাচ্চাকে কিরে মোল্লা তোর কি হয়েছে আমি গত দুই মাস বহুত বেয়াদবি করছি মহারাজ আপনার এই যে নাটক করবেন এইটাতে আপনার মান সম্মান আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি আপনার হেনম ক্ষমতা এগুলো প্রকাশ পাবে আমি আজকে রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া দেখছি এটার বিরোধিতা করে কোনো লাভ নাই আমি চিন্তা করেছি আজগা এই ড্রামা নাটকের মধ্যে আমিও আপনাদের সাথে একজন হব আকবরের সিংহাসন হতে উডিকা মোল্লা আমার লাগে বুক মিলাও বুক টুক মিলাইছে মিলাইয়া আকবরের গলায় যত সোনার মোহর আসিল ব্যাগিন মোল্লার গলার দিছে মন্ত্রীকোটা আগে নিছে এইবার আকবরের গুলাও দিছে দেওয়ার পরে কয় ঠিক আছে নাটক শুরু করেন এখন নাটক শুরু করবে কয় মোহাম্মদ কারে বানাইছেন আকবর কে আমি মোহাম্মদ আমি থাকতে আবার কারে বানাই কাউ বকর কে অমুক অমর কে অমুক অমুক কে অমুক কাবু জাহেল কারে বানাইছেন আকবর কে এইটা তো বানাই ন নাটকের অর্ধেকে তো বাদ রয়েছে আবু জাহেল নাই মানি মোহাম্মদের জীবনের অর্ধেক নাই নাটকের অর্ধেকে তো গেছে একবারকে আমি কয়েকবার মনে করছিলাম মোহাম্মদের নাটক বানাইতে হইলে মুসার নাটক বানাইতে হইলে ফেরা উন্ডে লাগব নাকি এখন মোহাম্মদের জীবন নিয়ে নাটক বানাইতে হইলে আবু জাহেল না হইলে মোহাম্মদের জীবনের অর্ধেক আসবে না এখন কে আমি বীরবলকে কইছি বীরবলকে ইন্দু আসি আসি কিন্তু আমি আবু জাহেল হইতে পারুম না বেতাল বর্তরে কইছে আমার প্রেস্টিজ ইস্যু তুই আবু জাহেল কেউ দরকার হইলে চাকরি ছেড়ে দেব মন্ত্রী তো ত্যাগ করব কিন্তু আবু জাহেল আর কলঙ্ক একটাও রাজি হইল না মোল্লা কয় নাটক তো মাঠে মারা গেছে তো মহারাজ যদি কিছু মনে না করেন আমি আবু জাহেল হইতে রাজি আছি আমি আবু জাহেল হব মোল্লা দুপে যা কয় আকবর কে ধরো আমার এই জোর ইউ পিয়ালা সোনালী পোশাকটাও তুমি নাও বীরবল বেতার বট্ট 
এরাকে আমাদের এই মালা এই মূল্যবান তুমি লও তোমার হয়তদার হজক তুমি আজকে আমাকে ইজ্জত রক্ষা করছো কে ঠিক আছে আমি মোহাম্মদ আমি আবু জাহেল বাই ব্যাগিন হেতারা হেতারা চিনছেন তো এখন নাটক শুরু হবে আকবরে কে আমরা তো দুই মাস ট্রেনিং দিছি তারপর আজকে মঞ্চ বানাইছি নাটক শুরু হবে মোল্লা তোমার তো কোনো রিহার্সাল কোনো ট্রেনিং হয় না তো ট্রেনিং এর বাবা আছে শুরু করেন ট্রেনিং এর বাবা আছে শুরু করেন এইবার আকবর নাটক শুরু করবে মোল্লা লাভ দি স্টেজের নিচে ভাঙা চেয়ারের পায়ে একটা আসিল হেডারের লই মাতার পাগলি খুলি হেডারের পাগলি দিয়ে হাসাই বগলের তলে লইছে আকবর এখন স্টেজে দাঁড়াইছে আইয়ু হান্নাস কুল ওই নবীরে ব্যাঙ্গায় ব্যাঙ্গায় আকবর ওই খাটের হুরান হায়া হয়ে গেল ওই গোঁজ দিছে আজকে নিতম্ব দুনুগা বারে নিতম্ব চিনছেন তো টিয়া টিয়া বাঘা গোঁজ বাঘা গোঁজ দি বাঙ্গা খাটের পায়ে হেঁটে লই কয় তুই মৃত্যুক তুই পাগল তুই জাদু কর তুই গলক তুই এই তুই সেই আকবর কয় কারে কয় গেল তোরে কই আবার কি ভারতে এমন কোন মানুষের বুকের কল যে আছে বড় আছে নাকি আমার পাগল কয় মৃত্যু কয় জাদুকর কয় আবার কয় মুগির এটা দি মাথা ভাঙি হালাইব কারে কস কয় তোরে কই কারে কহ কাম না হবায় মোহাম্মদ হইছে নাই হবে আবু জাহেল হইছি খেলাই মাত্র শুরু ইবতেদা এসকে হায় রো তা হায় কেয়া আগে আগে দেখিয়ে হো তা হায় কেয়া বাদশাহ হুজুর আপনার দা আপনার চালান মোহাম্মদ হিসাবে আর আমি আবু জাহেল হিসাবে আমার দা চালাইয়া যাব আকবর একে হইলে এক কথায় তুমি আমার যে গাও দিস সামনের দিকে গেলে তো আর আমার আমও যাবে চালাও যাবে নাটক বাদ দিলাম তাই মৌলবীরা বোঝে 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 না মনে করবে না আচ্ছা দুই মিনিটে মনে যাচ্ছে শেষ সভাপতি সাহেব এক মিনিটে সমাপ্তি ঘোষণা করি দেন اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزوازنا وزرياتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين إماما হাজি আহুয়াল লাইক ফারহামালা اللهم لا تسلط علينا ظالما ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر وحفظ ملك بنغلاديش اللهم انصر وحفظ دولة بنغلاديش اللهم احفظ دولة بنغلاديش من اللوبا والطوفان والقحط والكمل والضفادة والطاون والزلزلة ও ডেঙ্গু ও করুণা ও জমিল বালিয়াত ফাইন্না কা খায়রুল হাফিজিন টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে শ্রম দিয়ে উপস্থিত হয়ে এই মাহফিলটাকে যারা কায়েম করেছে আল্লাহ মেহরবানি করে সবাইকে কবুল করো দেশ থেকে বিদেশ থেকে সামনে থেকে পিছন থেকে যারা এই মাহফিলের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে হাসরের কঠিন দিনে সবাইকে ডান হাতের মালিক বানিয়ে দিও হাত খুলি ফি এ বাদি অদখুলি জান্নাতি বলে সবাইকে কবুল করে নিয়ম বাংলাদেশের স্বাধীনতা অস্তিত্ব সার্বভৌমত্ব রোজ কেয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করো আল্লাহ আমাদের ভুল আমাদের বাড়াবাড়ির জন্যে আমাদেরকে কাফের বেইমানের গোলাম বানাইও না ইয়া আল্লাহ মুশেখের গোলাম বানাইও না আমরা মরে গেলে আমাদের কবরের কিনার দিয়ে যেন কাফের মোশেখের গাড়ি ঘোড়া কেয়ামত পর্যন্ত না চলে আল্লাহ এইভাবে তুমি বাংলার জমিনের স্বাধীনতা কেয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করো কোরআনকে আমাদের জীবনের একমাত্র পাথে হিসাবে কবুল করে নাও আমরা যারা কোরআনকে বুঝাইতে পারিনি যারা আমাদেরকে গালি দেয় আমাদের বিরোধিতা করে তাদের কোনো দোষ নাই তারা আমাদের ভাই 
আমরা বুঝাতে পারিনি এই জন্য তারা বোঝেনি আমরা যেন বুঝাতে পারি এই যোগ্যতা আমাদেরকে দান করো তারা যেন বুঝতে পারে এই অনুভূতি তাদেরকে দান করো ই আল্লাহ চতুর্দিক যদ্দুর এলাকার মানুষ মা ফেলে হাজির পুরো এলাকায় রহমতে কামেলা নাজিল করো পুরো এলাকার জমিনের নিচে কালেমা পড়ে যারা শুয়ে গেছে আল্লাহ কেমত পর্যন্ত তাদের কবর আজাব মাফ করে দাও ই আল্লাহ দুনিয়ার হায়াত যেদিন শেষ হয়ে যাবে যেদিন প্রস্তুতি অপ্রস্তুতি ইচ্ছা অনিচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে মালিকুল মোতাজাইল তোমার হুকুমে তার আসমানে মাথা জমিনে পাও বিরাট দেহ বিশাল বপু নিয়ে আমাদের বুকের উপরে এসে চেপে বসবে নির্দয় নিষ্ঠুরভাবে চেপে বসে আমাদের রু কবজ করা শুরু করবে আল্লাহ সেই সংকটময় সময় সন্ধিক্ষণে আজকের মাহফেলের তোফাইল এবং বারা কাতে আমাদের সবার জন্য সাক্ষাতল মত আসান করে দিও মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব করে দিও আর কোরআন পাকের বরকতে হুজুর নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামার নামে নামি এসমে গ্রামীর বারা কাতে রুটা বের হয়ে যাওয়ার আগে আমাদের সবাই মুখ দিয়ে জারি করে দিও কালে মায় তাইয়ে বা ইল্লাহু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবারাকাত